Alo. <cười> bài số 3 table. À, trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo mới cái cơ sở dữ liệu bán hàng .accdb. Khi cơ sở dữ liệu này sẽ là tiền đề để chúng ta thực hành những phần tiếp theo. Chính vì vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái cơ sở dữ liệu này một cách hoàn thiện. Rồi chúng ta sẽ mở cái cái giáo trình lên. Thì cái bài cái file giáo trình này mình sẽ đính kèm ở trên mạng trong cái clip này. Các bạn mở xong cái phần chi tiết, thông tin chi tiết các bạn nhìn thấy đường link vận tải về, các bạn có thể thực hiện được. Và chúng ta bắt đầu thực hành từ cái phần trang số 6 bài tập đây. Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ tạo mới bảng nhân viên gồm cái thông tin này. Thì những cái nào mà mình bôi đen thì có nghĩa là khoa chính á, khoa chính thì nó gồm những cái thuộc tính như vậy ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu khởi động access. Tạo mới một cơ sở dữ liệu. Đi chuột trái. Chỗ đường dẫn. Bây giờ mình sẽ lưu trong một DD. Đặt tên nó là bán hàng. Bán hàng. Rồi nó nó tự mặc định là đuôi accdb rồi. Các bạn chỉ đặt tên file thôi. Rồi, create. Giao diện hiện ra thì chúng ta sẽ lấy chuột phải. Đóng cái table này lại. Close. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo. Đầu tiên là cái table nhân viên gồm có mã nhân viên kiểu number. Rồi mình sẽ tạo lần lượt nha các bạn. Rồi để tiện thì mình sẽ để hai cửa sổ như thế này ở hai bên để cho mình dễ quan sát và theo dõi. Rồi. Ok. Rồi để tạo mới một table create table design. Rồi. Rồi đặt tên là mã nhân viên kiểu dữ liệu number ấn chữ n mô tả bỏ qua field property field size của nó là by rồi caption mã nhân viên các bạn tìm đúng cái thuộc tính của nó các bạn ghi vào đây à, tiếp tục họ lót kiểu tách field size 25 caption họ lót rồi thu nhỏ cửa sổ thu lớn cửa sổ lên để cho mọi người dễ quan sát tiếp theo tên tên tách view size 8 rồi caption caption tên có có dấu luôn ha phải yes no format nam nữ caption phải đi lại cần chôn tích bốc rồi các bạn lưu ý thần phái này nha hoặc mát bây giờ mình sẽ gõ vào đây y chang như vậy hả nam nữ các bạn chú ý nhé cái này là dấu phân cách thôi dấu phân cách này list separator này cái này à, trong cái bài 1 chuẩn bị môi trường làm việc thì chúng ta đã đã học cái cái đã tìm hiểu lý do tại sao mà sử dụng cái dấu chấm phẩy chỗ này rồi thì các bạn phải chỉnh theo bài 1 thì chúng ta mới sử dụng chấm phẩy được rồi caption của nó phải rồi cái phần thứ hai là display control thì các bạn mở tab lúc cấp lên các bạn chọn là text box ok rồi tiếp tục sang cái phần tiếp theo ngày sinh ngày sinh rồi kiểu đây tham không có các chỉ có cấp sàn thôi sàn là ngày sinh ok tương tự ngày nhận việc đây tham cấp sàn của nó đó điện thoại nhân viên tách phiêu sai mười input mark input mark mở ngoặc 999 
đóng ngoặc cách ra sáu số không một hai ba một hai ba số chín rồi ok cáp sàn của nó điện thoại rồi các bạn để nguyên như này nha rồi, ok cuối cùng là hình nhân viên hình nhân viên ai tách màn cáp sàn hình nhân viên và bây giờ chúng ta chỉ định khoa chính này trong cái bài này thì trong cái bảng này thì khoa chính là mã nhân viên tại vì mỗi nhân viên thì được cấp một cái mã và các cái mã này nó không trùng nhau chỉ cần mã nó được rồi xem lại bảng này là bảng nhân viên ok và mình đóng cái bảng này lại để tạo mới một cái bảng tiếp theo thời vào design bảng khách hàng xem có thông tin mã khách hàng kiểu tách view size 5 caption mã khách hàng thành phố khoa chính má khách hàng lưu lại bảng này bảng này má khách hàng tiếp tục ra cái bảng sản phẩm ha À, bây giờ bán sản phẩm Ở chỗ này đơn giá đơn giá fill size là double rồi format của nó là thăng vậy thăng thăng không dấu tiền tệ caption đơn giá rồi chút nữa mình sẽ nói về cái vấn đề này hiện tại mình khi thăng thăng nó không được nó lại báo nó báo về số không không rồi lý do là bởi vì các bạn tạm dừng một xíu mình sẽ cho các bạn thấy mình sẽ mở thông số khu vực lên region đây Đó. additional setting ở đây mình sử dụng decimal symbol là dấu phẩy decimal symbol là dấu chấm Listerator là dấu chấm phải dấu phải 
bây giờ mình sẽ chỉnh lại cho nó đống giống với cái bài này chấm này vậy này tương tự như vậy mình cũng phải chỉnh với currency decimal symbol mình sử dụng dấu chấm digit to symbol mình sử dụng dấu vậy đó tham đây đó đây là mình mình dìa độ apply ok apply ok ở trong cái bài số 1 mình có hướng dẫn chi tiết về cái này rồi rồi mình trở lại với bài này mình sẽ nhập lại cái phòng mát của nó một xíu đó phải thăng thăng phải thăng không ok như vậy nó sẽ không nhảy nữa rồi tiếp hình sản phẩm attachment caption hình sản phẩm rồi bảng này uh, khoa chính là mã sản phẩm mã sản phẩm rồi chúng ta còn hai bảng nữa mã hoa rơn kiểu tay chiều dài tám caption mã hoa rơn tiếp mã nhân viên mã khách hàng kiểu tách phiêu sai năm nếu mà các bạn để ý một chút thì cái cái phiêu uh, mã khách hàng này nó cũng tương ứng với cả phiêu mã khách hàng ở trên bảng uh, khách hàng đây cũng là tách này kiểu tách này phiêu sai năm nó cáp sẵn y chang vậy luôn đó mã khách hàng tiếp mã nhân viên kiểu number chiều dài bài caption mã nhân viên tiếp ngày lập hóa đơn đây tham caption ngày lập hóa đơn Rồi. ngày nhận đây tham caption ngày nhận Đó, ok bạn này là bằng hóa đơn và chính là bằng hóa đơn Rồi, còn bài cuối cùng bằng chi tiết bạn này có ba cái thuộc có ba cái vấn đề bài trường ok mã hóa đơn cái mã hóa đơn ở trong bảng này nó giống y chang cái mã hóa đơn ở trong bảng hóa đơn thì sai cũng là 8 luôn này caption là mã hóa đơn lý do mà nó phải giống nhau là bởi vì uh, hai cái bảng này và bảng chi tiết của bảng hóa đơn nó sẽ liên kết với nhau thông qua cái trường mã hóa đơn này nên là muốn liên kết được thì nó phải giống nhau mã sản phẩm như lúc trước mình rồi mã sản phẩm kiểu number các bạn lưu ý nha từ đây mình chuyển qua đây mình ấn phím tab ấy miễn đó phiêu sai bài phật mát ba số không caption mã sản phẩm tiếp số lượng number phiêu sai integer Caption Số lượng Ok Rồi bây giờ mình chỉ định khoa chính Khoa chính của các bạn này là gồm hai thu tính Mã hóa đơn và mã sản phẩm Clue lại Bạn này bạn chi tiết Rồi Bây giờ mình sẽ tắt này đây. Mình sẽ thu nhận ra đây là phong lớn như thế nào Đóng lại Để Tất cả những thứ mà mình đã tạo ra đây Nó nằm trong đây Rồi Bây giờ mình sẽ lấy chuột phải mình sẽ chọn là object type để cho nó gom lại thành đối tượng là table rồi thì đây là mình mới tạo xong cái cái, cái bảng này có kết thúc bài